ظاہر بات ہے یہ وہ پاپولیشن ہے تو مچار کے خلاف ہے تو دھماکہ کس نے کرایا حزب اللہ حزب اللہ ہوگی یا رشین ہوگی یا بشار کے لوگ ہوں گے اور کون کرا سکتا داعش تو فرنٹ پہ لڑ رہی ہے داعش تو بہت دور ہے جی دیکھیں داعش کا علاقہ ہے رقا جی داعش کو ہم نے ہوا بنا دیا کھڑا کیا ہوا پتہ نہیں برطانیہ کرا گیا مارا اور خلیل بدور وہاں کا لوگ جاتے ہیں جی گیارہ لاکھ یتیم ہو چکے ہیں اس وقت پچتالیس چالیس لاکھ لوگوں نے ترکی کے اندر پناہ لی ہوئی اور پانچ لاکھ کیمپس کے اندر ساتھ کھڑے ہیں آپ حیران ہوں گے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے افغان مہاجرین کو پناہ دی تیس لاکھ تھے افغان مہاجرین ان میں سے بیس فیصد شہروں میں تھے اور باقی اسی فیصد کیمپوں میں تھے وہ بیس انٹر کی نہیں نہیں مفان ماجی پاکستان اور ہمیں ہماری چیخیں نکلتی تھیں یہ کر دیا وہ ترکی میں جو چالیس لاکھ مہاجرین ہیں وہ کسی کیمپ میں نہیں رہ رہے ہیں وہ شہروں میں رہ رہے ہیں شہروں کے اندر وہ مزدوری کرتے ہیں شہروں کے اندر شام کا جو مہاجر ہے اس کا بچہ ترکی کے سکول کے اندر بغیر کسی فیس کے ایڈمیشن لیتا ہے اور وہاں داخل ہو سکتا ہے ہسپتال میں جاتے ہیں تمام صحت کی سہولیات ان کو مفت ہیں حالت یہ ہے کہ اس کے اردگر جو اس سے یتیم ہیں ان یتیموں کے انہوں نے کیمپ قائم کیا میں ان کیمپوں میں گیا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس بچوں کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ایک جگہ ہم گئے ہم نے پوچھا کہ کیا تم آپ کو چاہے انہوں نے کہا ہم نے ایک سال سے گوشت نہیں کھایا اوہ مائی گوڈنیس جلابر اس کے شہر کے اندر جب میں گیا ہوں اس شہر کے اندر اس کیمپ جو وہاں لگا ہوا ہے اس کے علاقے کے اندر وہ حلب کا علاقہ ہے بیسے کہ حلب کا پورا کا پورا ایریا ہے اس کے اندر جو کیمپ میں لوگ رہ دیتے ہیں انہوں نے ایسا کہا کہ کچھ چھے ساتھ نہیں سے مو نہیں دویا ایک میں اور واقعہ آپ کو سنا دوں کہ اس نے آپ کو انچار کو کہا کہ ڈاکٹر نے کہا آہ میں تمہیں بتاؤں کہ اپریشن کیسے کرتے ہیں ایک بندہ آیا اس کے سپلنٹرز تھے ان کے پاس انستیزیا نہیں ہے شام کے پاس اور انستیزیا نہیں تھا وہ وہاں وہاں گیا وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ آہ میرے ساتھ میں نے اپریشن کرنا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دیکھنا چاہتا کہتے ہیں آہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہتا اس کے بعد میں نے وہاں کھڑا ہوا تو اس نے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑا اور چھوری سے اس کے پیٹ کو کاٹنا شروع کیا اور اس کے بعد اس نے سوری سے اس کو سپلنٹر نکالا ڈاکٹر کی بھی رو رہا تھا اور وہ شخص بھی رو رہا تھا اور اس کے بعد اس نے جب اس کو بند کرنے کے لئے اس کو لگایا تو پھر اس نے پوری کول واللہ حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فنات پڑی یہ ایران بشار الاسد امریکہ روس اور وہاں قحب اللہ وہ کہتے ہیں لوگ میں ایک ایک بندے سے ملا ہوں انہوں نے کہا بشار کے ساتھ ہم ساری زندگی رہتے تھے یہ اٹھ کے وہاں سے ایران آیا ہے وہاں پر اور یہ لوگ آئیں ہیں انہوں نے میں قتل کرنا شروع کیا ہے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اسرائیل ہے بچہ بچہ میں ان لوگوں کے کیمپوں میں گیا ہوں وہ کہا اسرائیل ہے ان کی بیک پہ جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک یہودی اسرائیل میں نہیں رہ گیا شام میں نہیں رہ گیا انہوں نے توان دے دے کہ اپنے یہودی لے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کس تباہی کی طرف کو لے جانا چاہتے ہیں اصل مطلب یہ ہے کہ اصل مطلب یہ ہے ایک سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا دنیا میں یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں پاکستان کو ایٹم بم کسی قدیر خان نے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کی انعیت ہے کہ بھوک کے اندر آپ کو ایٹم بم ملا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ ایٹمی طاقت ہیں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ ان کے قتل عام بند کرو کھڑے ہو کے کہیں کہ ان کا قتل عام بند کرو ہم ہیں موجود ان کے سنوں پر ہمیں تو افغانوں کی تیس سال حالانکہ ہم نے افغانوں کو لوٹا پاکستان میں ہر افغان کیمپ کو لوٹا گیا آپ ان کے ایڈمیسٹریٹرز کے گھر دیکھیں جو ان پر پوسٹڈ تھے افغان ریفوجیز کے ان کے گھروں کے کی لینے لگی ہوئی ہیں جو کمیشنر افغان ریفوجیز تھے ہمارے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے زندگیاں بنائی اپنی کون سب کون سی مذہبی پارٹی ہے جس کے ملاؤں کے پاس پجاروں نہیں آئیں کون سے وہ لوگ تھے جو کپتان تھے اور دوسرے دن کے ساتھ لگے ہوئے تھے انہوں نے پیسے نہیں بنائے ہم نے تو مہاجرین کو لوٹا ہے سلام کرتا ہوں میں اس وقت ترکی کی حکومت کو میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں کوئی جگہ آپ اندازہ کریں کہ ترکوں کے بچوں کو جو انہوں نے پڑھا رہے ہیں انہوں نے شام کا سلوس لگایا ہے کہ کل کو یہ واپس چلے جائیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو ہم نے ترک بنانے کی کوشش کی ہے اس حد تک اور اردگان نے جو کام کر رہا ہے یہ ایک مسلم امہ کے لیڈر کا کام ہوتا ہے شرم سے ڈوب اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی پر اللہ کی لیمتیں ہیں اور ہم پر ذلت و رسوائی ہے ترکی کی بکو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیمتوں سے مالا مال کیا ہے ان کے ماتھے پر شکر نہیں ترکوں کے کہ چالیس لاکھ ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں 
میں قبانی گیا ہوں اس میں گیا ہوں ریحان علی گیا ہوں میں اس کے بعد غازی ان تب گیا ہوں آگے جا کے وہ تین چہرے ہیں یہ پوری پٹی ہے اس پوری پٹی میں لوگ اس طرح اپنے ان شامی بھائیوں کا استقبال کرتے ہیں انصار کی جنہوں نے رسم تازہ کر دی ہے جی دماغے ترقی میں نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود پھر بھی ترکی نے اس ریفرینڈم میں ساتھ دیا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ کہ جس بندے نے مسلم امہ کا تصور اجاگر کیا ہے اس کے بعد ایٹم بم نہیں ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے ہم ہیں ہم پر ذلت رسوائی اس لیے مسلط ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی لانتے اس لیے مسلط ہیں کہ ہم نے پاکستان بن کر سوچا ہے ہم نے مسلم امہ بن کر نہیں سوچا یہ پاکستان نہیں یہ مسلم امہ کا نقیب ملک ہے